Tu perdeu sua pedrinha da alma, foi? Hum. Bem-vindo a uma reação de Blizz Blizz, seu programa de debate de World of Warcraft. Hoje é feriado, eu pensei que tem um dia de descanso, mas não. A Blizzard me lança três notícias que eu tenho que trazer pra vocês sobre novidades de World of Warcraft. E essa novidade, eu tenho certeza que muita gente vai ficar louca, vai pular da cadeira, vai vibrar de emoção e também muita gente vai ficar fula da vida por ter perdido tempo antes desse que ser lançado. A Blizzard vai nerfar a quantidade necessária de XP pra passar de nível. É isso mesmo, vai ficar mais fácil evoluir, aumentar, fazer o leveling dos seus altos em World of Warcraft. Se você fez o leveling dos personagens porque achou bonito o Void Elf, porque queria ter um, um troll novo para pegar a armadura de herança, porque colocou um elfo do Suramar, porque queria muito eles, pode sentar e pode chorar um pouquinho. Mas o que aconteceu? Que mudança são essas que a Blizzard vai fazer e quando elas vão chegar dentro do jogo? O leveling de World of Warcraft sempre foi um assunto muito controverso, muito polêmico. Porque como o World of Warcraft é um jogo muito antigo, todos os jogadores não tem mais um personagem. Eles têm um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Às vezes tem 12 personagens, tem personagens de cada uma das classes. Porque cada expansão, como tem novidade, às vezes os jogadores se sentem incentivados a criar uma nova classe, testar uma nova classe, e acabou acontecendo isso. E não tinha problema nenhum, não tinha nenhuma reclamação até o patch 7.3.5. No patch 7.3.5, a Blizzard decidiu deixar o leveling mais demorado. Quando lançou aquelas modificações, quando lançou o um novo sistema, muita gente defendeu, não, mas é isso mesmo, porque o leveling estava muito fácil, o leveling tem que ficar difícil. Porque para eles, o leveling antigamente, literalmente, era juntar tudo e dar o E. Não tinha nenhum desafio quando você estava fazendo o leveling. E as pessoas imaginavam que com essas mudanças, a gente teria um leveling mais desafiador, um leveling como era no Vanilla do Tabani Crusade. O grande problema é que aquelas mudanças que a Blizzard fez lá atrás não deixaram o leveling nem um pouco mais divertido. A única coisa que fez foi deixar o leveling mais lento e mais chato. Porque a Blizzard, ela não melhorou o leveling, ela não fez ajustes. Ela não fez modificações nas lutas, nas dungeons, nas raids, para que ficasse mais divertidos. A única coisa que ela fez foi aumentar a quantidade de XP que você precisava passar de nível. Então, quando os jogadores iam para uma dungeon antes, eles juntavam tudo, matavam todo mundo e terminavam a dungeon em 10 minutos, 5 minutos. E não tinha desafio nenhum. Com essas mudanças, as pessoas pensavam, não, agora as dungeons vão ficar legais, porque eu vou lhe relembrar como era quando eu upei pela primeira vez lá no Rafa Kick. Só que quando eles entraram, descobriram que não era assim. Porque quando eles foram fazer a dungeon, eles descobriram que os inimigos, eles não estavam mais difíceis, eles estavam apenas demorando pra morrer. E uma luta que antes levava 10 segundos, agora estava levando 5 minutos, só que você era um personagem level 20, você tinha literalmente duas habilidades na sua barra, e o inimigo da dungeon, ele tinha um dano só em você. Então você passava 5 minutos. 1, 2, 1, 2, 1. 2, 1, 2, e me deu ataque. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Literalmente, você ficava assim durante 5 minutos em cada boss de dungeon. E não foi divertido. Porque, na realidade, se a Blizzard quiser reformular aquilo, se ela quiser refazer um level divertido, ela tem que refazer tudo. Ela tem que fazer dungeon por dungeon, tem que dar uma olhada em cada uma das habilidades, ela tem que refazer tudo. Não foi isso que ela fez. E o que, que acabou acontecendo? Mesmo aqueles jogadores que estavam incentivados a upar novos personagens, quando eles começavam, putz, eu tô levando 3 horas pra passar 5 níveis, e, eu passo, e pior ainda, eu passo 5 níveis e não ganho nem nova habilidade, eu não ganho nada. Pô, não é divertido, é chato o que tá acontecendo. E a grande novidade, a grande atração da nova expansão que agradou todo mundo foram os raseleados. Algumas pessoas gostaram do Afonte, gostaram. Outras pessoas não gostaram. Algumas pessoas gostaram das expedições. Me diz quem foram essas pessoas, porque eu não conheço. Mas algumas pessoas gostaram. Agora, raça aliadas, todo mundo gostou. Por quê? Você pode não gostar de uma raça aliada, mas tem uma outra que você vai gostar. Então, todo mundo ficou incentivado a criar um novo personagem. Mas quando a gente tentava logar, quando a gente tentava criar esse novo personagem, a gente olhava aquela armadura e dizia, caramba, que armadura de dança linda, eu preciso ser armadura de dança. Só que quando você começava, 21, leva 21, 22, 23, 24, cara, aí você começava a pensar, não, eu tenho que ir até o 120 com isso, não, até o 110 pegar a madurinha, não mais pra jogar até o 120. Caramba, eu tenho que fazer até o 120, não, eu não aguento, socorro. Aí tinha que tomar remédio, tinha que tomar catuaba, tinha que tomar café pra conseguir aguentar. Porque o level de World of Warcraft é muito complicado, ele tem diversos problemas. Você passa de nível, não ganha nada, você não se sente mais poderoso, você não parece que tá evoluindo, apenas é cansativo. E os jogadores vêm reclamando, vêm reclamando. Alguns jogadores resistiam, diziam que não, tá assim melhor. Mas até esses jogadores, ao longo do tempo, começaram a pensar, cara, 
Eu até defendi no início, mas agora pensando bem, cara, faz o menor sentido o que eles fizeram. Tá uma porcaria, tá lento. Então, o que, que a Blizzard vai fazer? Entrou uma atualização no PTR de que a Blizzard reduziu em 40% o XP necessário para alguns níveis. Esses ajustes, eles foram em todos os níveis do level 1 até o level... Caramba! Até o level 112. Do level 20 até o 112, a Blizzard fez ajustes. Ela nerfou a quantidade de XP. A quantidade nerfada, a quantidade que foi reduzida, é diferente para cada nível. Então, como vocês podem ver, eu tô aqui no, no M.O. Champ, porque o M.O. Champ ele fez essa tabela aqui sensacional para você entender... Qual foi a diferença? Ele colocou level a level, quanto era, quanto é agora e quanto é a diferença. E vocês vão perceber que a diminuição é gradativa. Nos levels mais baixos, essa diminuição é menor. Então, no level 20, só caiu 2,5%, mas level 20 era até tranquilo. Do level 20, 30, já caiu 17%. Do level 40, já caiu 30%. Porque a Blizzard começou a perceber que o grande problema era aquele intervalo entre o level... 40 até o level 80. Do 40 até o 60 não era tão problemático. O problema é que começava a ficar mais chato. Do level 20 ao level 30 era tranquilo. Você ia rapidinho. Do level 10 até o level 30 era tranquilo. A partir do level 40 as coisas já começam, começavam a ficar lentas demais. E o level 60 pro level 80 é o level mais complicado. Por quê? Nessa, nessa zona, os jogadores têm que fazer as quests The Bunny Crusade em Terra Além e Nortunda. Essas zonas foram feitas há mais de 10 anos. O conceito de leveling daquela época era completamente diferente do conceito que tem hoje em dia. É como se a gente estivesse jogando um jogo completamente diferente. As zonas do Vanilla elas foram reformuladas no Cataclisma. Então o jogador não sente tanta diferença. Se o jogador estivesse fazendo leveling do clássico, hoje em dia ele sentiria a mesma coisa, talvez ainda pior. Mas, como teve essa reformulação no Cataclisma... Já está usando um sistema, já está usando uma metodologia, já está usando técnicas mais avançadas, mais avançadas de narrativa. Porque mesmo que a quest ela demore para você fazer, se tem uma história legal, se você está participando de uma trama, se você está se sentindo envolvido, é divertido, é interessante. Agora, as zonas, as quests de Terra Além e de Nortundra são feitas, literalmente, são de 10 anos atrás ou até mais e usam tecnologias mecânicas muito ultrapassadas. A Brisa só começou a usar Técnicas de narrativa no Ravnit King. Só a partir do Ravnit King que ela começou a contar histórias nas, nas leveling. Porque se você para para fazer as quests de Terra Além ou do Vanilla, você vai perceber que muitas dessas quests não tem muita história. Elas só existem literalmente para te dar XP para você passar de nível. Então, essa, esse gap entre o level 60 e 80, literalmente era arrastado. Os jogadores não aguentavam mais. Então, o que, que a Blizzard fez? A partir do level 59 até o level 65, uma redução de 40% do XP necessário. E se vocês continuarem olhando, aqui, do 65 até o 80, foram redução do, de 40, aí depois 35%, 30%, 25%. Esse, esse gap entre os 60, na verdade, esse gap entre o 40 e o, e o level 75, foi o level que teve mais redução, é a parte mais chata. O que isso quer dizer no total? Quer dizer, se a gente contabilizar isso aqui tudo, do level 20 até o level 110, teve uma redução de mais ou menos 20% na quantidade de XP. Se você somar tudo, somar a quantidade como era e a quantidade como é agora, e dividir, mais ou menos a redução total vai ser de 20%. Isso é, você vai economizar 20% do tempo para completar o level, para chegar no level mais rápido. Vai ficar muito mais fácil fazer o level. Agora, também tem outras mudanças. Não está reportado aqui, mas alguns jogadores também avisaram de que tem ajustes nas dungeons. Os jogadores estão ganhando mais XP ao completar dungeons. Porque outro problema que os jogadores descobriram depois dos ajustes lá do pet 7.3.5 é que não valia mais a pena o pai em dungeon. Porque o pai em dungeon até dava uma quantidade de XP legal, mas demorava muito. Porque lembra, os mobs que antes morriam 10 segundos, agora levavam 5 minutos. Então aquela dungeon que você passava 20 minutos, agora literalmente você passava uma, às vezes duas horas, porque tem dungeon que é muito grande, tem dungeon que é muito boss. Como antigamente a gente cercava, você entrava e matava todo mundo rapidinho, a gente não percebia isso. Mas agora que você tem que, cada pack, você demora pra matar, cada boss demora pra morrer, os jogadores começaram a rebelar. Caramba, o Alien Caverns é uma dungeon que tem sete é uma dungeon que tem sete bosses. Imagina isso. Uma dungeon que tem sete bosses. Claro, você não precisa fazer todos pra terminar a dungeon. Mas os jogadores ficam perdidos. 
pra onde tem que ir, o que tem que fazer. E acaba levando aquela dungeon que antes você levava 20 minutos, agora você tá duas horas dentro dela, e se você fosse comparar o tempo que você passava dentro da dungeon, se você ficasse lá de fora fazendo quest, ele levava, era muito melhor você ficar fazendo quest, ignorar as dungeons. E isso fazia que a, a, a fila das dungeons de level baixo, às vezes ficava em uma hora. Você levava uma hora, imagina isso. Você queria fazer uma dungeon de level 40. Você entrava na fila e você ficava uma hora ou mais para entrar na dungeon. Aí você demorava uma hora para entrar na dungeon. Aí você entrava na dungeon, você levava uma hora ou mais para completar a dungeon. Porque sempre tem o primeiro wipe e ia ter o wipe, uma pessoa saía. Aí teve o segundo wipe, outra pessoa saía. Tinha que esperar para formar o grupo novamente. Então, você esperava desde a hora que você se colocou na fila até você sair, às vezes você levava duas. Três horas para completar uma dungeon para ganhar uma quantidade de XP bem pequenininha. Então, no patch 8.1, alguns jogadores também estão reportando que a Blizzard aumentou a quantidade de XP dos mobs. Não foi... Ela aumentou a quantidade de XP que cada mob dentro da dungeon te dá, mas também a quantidade de XP que o jogador recebe ao completar a dungeon. Isso é, para incentivar o jogador a voltar a fazer as dungeons também durante o leveling. Não é só fazer as dungeons, mas que pelo menos vale a pena você fazer cada dungeon pelo menos uma vez. Porque antigamente você tinha que fazer as danças pelo menos uma vez Porque aquelas quests davam muito XP Mas então, essas mudanças Elas devem entrar no patch 8.1 Elas estão em teste no servidor No PTR, no servidor de testes Para serem testados os jogadores para dar feedbacks Mas a gente já está esperando, a gente já viu Um nerf na quantidade de XP necessária Para passar de nível Desde o level 20 até o level 112 Em alguns níveis A diferença, a redução foi diferente Para cada um dos níveis Mas ela vai aumentando gradativamente do level 20 até o level 40, onde a gente, a partir do level 40, a gente começa a ter uma, uma nerf de 30% e vai aumentando até o level 60, que tem uma redução de 40% na quantidade de XP, que na média o jogador vão fazer o level em 20% mais rápido a partir do patch 8.1. Então a minha dica é se você quer upar um novo personagem, espera. Espera o patch 8.1 que vai valer muito mais a pena você upar quando ele for lançado. O engraçado é que praticamente a Blizzard está voltando a como era o level antes do patch 7.3.5. Tá, a quantidade de XP necessária é quase, é bem similar a quanto era no 7.3.5. É como se a Blizzard estivesse dizendo assim pra gente. Olha, galera, a gente fez essa mudança lá de 7.3.5, a gente achou que era muito boa, que era uma ideia genial, mas a gente percebeu aqui que não foi tão bem assim, então a gente está mais ou menos voltando como era. O engraçado é que os jogadores passaram praticamente quase um ano dizendo que tinha sido errado, que não tinha que ter feito aquela mudança, que não fazia o menor sentido, os jogadores deram feedback. Desde que isso apareceu pela primeira vez no beta, no PTR do, do PET 7.3.5, depois que foi lançado, os jogadores continuaram falando que estava errado, ela fez o primeiro nerf, os jogadores continuaram falando que foi pouco, e agora está fazendo um novo nerf. Se a Brisa tivesse escutado os jogadores há seis meses atrás, o que a gente estava dizendo, o que a gente estava reclamando, não tinha que ter passado por nada disso, não tinha tanto jogador com vontade de upar o out, mas que não consegue upar o out, não tinha tanto jogador que desistiu de jogar porque não consegue jogar com o personagem que ele quer, porque é muito chato upar. Mais uma vez, Blizzard, era só ter ouvido a comunidade, deixar de ser orgulhosa, deixar de ser cabeça dura e ouvir quem joga o seu jogo. Afinal, você está criando o jogo para os jogadores, não para vocês. Então, escuta o que os seus jogadores estão falando, escuta o que os seus jogadores estão pedindo. Porque tudo isso aqui poderia ter sido evitado oito meses atrás. Era só escutar o feedback. Vamos começar a escutar o feedback? Por favor. Nerf na quantidade de XP necessária para passar de nível a partir do patch 8.1 de World of Warcraft. Mas e vocês? O que vocês acharam dessas mudanças? O que vocês acharam desses nerfs? Vocês gostaram desses nerfs ou vocês não gostaram? Vocês acham que esses nerfs eram necessários ou vocês acham que não? Como tá agora, tá ótimo, tá muito bom para dessa maneira, demorando o tempo que tá agora, não tinha que nerfar nada, tem que ficar difícil, tem que ficar mais demorado, não tinha que dar um buff, tinha que aumentar a quantidade de XP necessário passar de nível. E sobre os nerfs, a quantidade de XP que foi nerfada? Vocês acharam que foi uma quantidade justa, que foi uma quantidade boa, ou vocês acham que a Blizzard deveria nerfar ainda mais a quantidade de XP que os jogadores precisavam? 
que tinha que fazer um nerf maior ou tinha que fazer um nerf menor. Tinha que nerfar só 10% ou não, tinha que nerfar 50%, tinha que nerfar ainda 70%, tinha que acabar com o level, o jogador tinha que chegar no level máximo, logo de cara criou o personagem e vai direto pro level máximo. Então, vocês, vocês gostaram desses nerfs vocês não gostaram? Vocês acham que os nerfs eram necessários ou não eram necessários? E a quantidade que foi nerfada, vocês acharam que foi boa ou vocês acham que tinha que nerfar ainda mais ou tinha que nerfar menos? Deixe um comentário então, aqui embaixo para saber a opinião de vocês sobre o assunto. Codex, muito obrigado por assistir. Vocês sabiam que agora nós temos uma página no Padrim? E quem gosta do Codex e quiser ajudar pode fazer com apenas R$ reais. É só entrar na página www.padrim.com.br barra Lorde Moés.